Good morning. To begin today's swearing-in ceremony, I invite you to welcome the ministers and ministers designate, the Prime Minister, and the Governor General of Canada. Bonjour. Pour débuter la cérémonie d'assermentation, veuillez accueillir les ministres et les ministres désignés, le Premier ministre et la Gouverneure générale du Canada. Please be seated. Veuillez vous asseoir. I'd like to take a moment to share with you a traditional activity that was initiated just prior to the beginning of the ceremony, the lighting of the hulik, a traditional Inuit lamp. This lamp is used in the north to bring light and warmth to the home. We light the hulik to mark important events such as today's ceremony. We are grateful for the presence of Sally Webster, an Inuk elder from Baker Lake who lit the hulik and will maintain its light and warmth throughout the ceremony, Nakurmik. J'aimerais maintenant prendre un moment pour vous présenter un élément traditionnel qui s'est tenu avant le début de cette cérémonie, l'allumage du hulik, la lampe traditionnelle inuit. Cette lampe est utilisée dans le nord pour apporter lumière et chaleur à la demeure. Nous allumons le hulik lors d'événements importants comme la cérémonie aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants de la présence de Sally Webster, une aînée inuit de Baker Lake, qui a allumé le hulik et qui veillera sur sa lumière et sa chaleur tout au long de la cérémonie. Nakurmik. As you entered the residence today, you walked through an art installation by Métis artist Tracy May Chambers. This crocheted installation evokes the struggles of indigenous peoples and gives a voice to the true history of Canada. Her goal is to help bridge the gap between Indigenous and non-Indigenous peoples, while also addressing the decolonization of public spaces. We are honoured to be part of the Artists' Hope and Healing Canada initiative. En entrant dans la résidence aujourd'hui, vous avez pu admirer une installation de l'artiste métisse Tracy May Chambers. Cette installation réalisée au crochet évoque les difficultés des peuples autochtones et donne une voix à la véritable histoire du Canada. Par cette œuvre, l'artiste cherche à rapprocher les peuples autochtones et non autochtones, tout en abordant la question de la décolonisation des espaces publics. C'est pour nous un privilège de faire partie de l'initiative Hope and Healing Canada de Madame Chambers. To officially begin our ceremony, I invite Algonquin Anishinaabe Elder Claudette Kamanda to offer words of welcome. For over 30 years, Elder Kamanda has promoted First Nations people, history, and culture as a student, educator, and advocate. 
pour commencer officiellement notre cérémonie, j'invite Lenny Algonquin Anishinaabe Claudette Commanda à prononcer ses mots de bienvenue. Depuis plus de 30 ans, Lenny Commanda fait la promotion des peuples, de l'histoire et de la culture des Premières Nations en tant qu'étudiante, éducatrice et défenseur. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Your Excellency, Prime Minister Trudeau, Honorable Ministers, distinguished guests, families, friends, and children. Miigwech kibija yegoma nongom, pijaji koma anishna be eki omama weneniwag. Je suis, je suis en art pour partager avec vous la pierre. I'm always honored to welcome everyone to this beautiful homeland of the Algonquin people. I am honored to represent my nation and my community of Kitagan Zibi. So to each and every one of you beautiful people, welcome to this ancestral homeland of the Algonquin people. It is a beautiful day today, beautiful day. It's an exciting day. Let us put our hearts, let us put our spirit, let us put our voice together as one to give honor for this blessing of this day. Let us give that prayer in the way that we know, in the way that we understand, in the way that we believe. No one is left out in our circle of prayer. No one is left out in our circle of community. No one is left out in the circle of love. I honor myself before my ancestors, and I thank my ancestors for the beauty of their power, of their love, and their kindness to sustain our nation's time immemorial. I acknowledge the ancestors of indigenous peoples from coast to coast to coast, as I acknowledge each and every one of you, your ancestors. Let us put our hearts let us put our voice together as one to give acknowledgement, to thank the ancestors for being here today with each and every one of you. Ni book send them Gishimina do Mashkawizi win. Ni book send them Gishimina do Onji Kakina Minopomadzi win Zagi win. Creator, as I honor you together with that one voice and that one spirit, we acknowledge you for the blessing of today. We thank you, Creator, for bringing everyone together. We thank you for life and this blessing. Creator, we acknowledge the land and the water. We acknowledge our grandmother, the moon, and our grandfather, the sun, and we acknowledge our mother, the earth. And Creator, my prayer for everyone who is here today, Creator, the leaders, bless them, Creator. Bless them, Creator, with kindness. Bless them, Creator, with strength. Bless them, Creator, with that wisdom and that knowledge. Bless them, Creator with the greatest gift that you have given us, love. And may we show that love to one another, and may we show that love in the work that we do, and may we show that love in the title that we hold, and we come together as one for all the children, and that we love this land as we love this country, and we love the children, and what we do here today is always for the children today and tomorrow. Thank you, Creator. We thank you, Creator, for your love. Miigwech. Miigwech. Thank you, Elder Commander. Merci, Eni Commander. Mr. John Hannaford, Clerk of the Privy Council, will now seek the Governor General's consent to proceed. Mr. John Hannaford, 
greffier du conseil privé demandera maintenant à la gouverneure générale la permission de procéder. With the Governor General's approval, we will now proceed with the swearing in of members of the 29th Canadian Ministry. Maintenant que la Gouverneur Générale a signifié son approbation, nous procéderons à la sermentation des membres du 29e Conseil des ministres canadiens. The ministers who are changing responsibilities or titles will please come forward to be sworn to office. Les ministres qui changent de responsabilité ou de titre sont priés de s'avancer pour prêter leur serment d'office. The Honourable Lawrence Macaulay, Minister of Agriculture and Agri-Food, was recently sworn into his new office during a private ceremony. We would like to congratulate him on his new role. Minister Macaulay. <laughs> Minister Macaulay could not be with us this morning due to the passing of a family member. Our thoughts are with him at this time. L'Honorable Lawrence Macaulay, Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a récemment prêté serment lors d'une cérémonie privée. Nous souhaitons le féliciter pour son nouveau rôle. Le ministre Macaulay n'a pas pu être parmi nous ce matin en raison du décès de membres de sa famille. Nos pensées l'accompagnent en ce moment. L'honorable Dominique Leblanc, ministre de la Sécurité publique, des institutions démocratiques et des affaires intergouvernementales. The Honorable Dominique Leblanc, <laughs> Minister of Public Safety, Democratic Institutions and Intergovernmental Affairs. Moi, Dominique Leblanc. Je promets et jure solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre de la Sécurité publique, des institutions démocratiques et des affaires intergouvernementales. Ainsi, Dieu me soit en aide. I, Dominic LeBlanc, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Public Safety, Democratic Institutions, and Intergovernmental Affairs. So help me God. <laughs> L'Honorable Jean-Yves Duclos, Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. The Honorable Jean-Yves Duclos, Minister of Public Services and Procurement. Moi, Jean-Yves Duclos, je promets et déclare solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, J'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre des Services publics et de l'approvisionnement. I, Jean-Yves Duclos, do solemnly and sincerely promise and declare that I will truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge 
execute the powers and trust reposed in me as Minister of Public Services and Procurement. Honorable Marie Claude Bibot, Minister du Revenu National. The Honorable Marie Claude Bibot, Minister of National Revenue. Moi, Marie Claude Bibot, je promets et jure solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre du Revenu national. Ainsi Dieu me soit en aide. L'honorable Diane Le Boutillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde Côtière canadienne. The Honorable Diane Le Boutillier, Minister of Fisheries and Oceans and the Canadian Coast Guard. Moi, moi Diane Le Boutillier, je promets et déclare solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. I, Diane Le Boutillier, do solemnly and sincerely promise and declare that I will truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge, execute the powers and trust reposed in me as Minister, Fishery and Oceans and the Canadian Coast Guard. <laughs> Honorable Harjit S. Sajjan, President of the King's Privy Council for Canada and Minister of Emergency Preparedness and Minister Responsible for the Pacific Economic Development Agency of Canada. L'Honorable Harjit S. Sajjan, President du Conseil Privé du Droit pour le Canada, Ministre de la Protection Civile et Ministre Responsable de l'Agence de Développement Économique du Pacifique Canada.
I, Harjit Singh Sajjan, do solemnly and sincerely promise and declare that I will truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge execute the powers and trust reposed in me as President of the King's Privy Council for Canada and Minister of Emergency Preparedness and Minister Responsible for the Pacific Economic Development Agency of Canada. The Honorable Carla Qualtro, Minister of Sport and Physical Activity. L'Honorable Carla Qualtro, Ministre des Sports et de l'Activité Physique. I, Carla Qualtro, like, oh, I'm close up, sorry. Do solemnly and sincerely promise and declare that I will truly and faithfully, and to the best of my skill and knowledge, wait for it, execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Sport and Physical Activity. Moi, Carla Qualtro, je promets et déclare solennellement et sincèrement qu'au milieu de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai, oh, come back, nope, <laughs> j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs Et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre des Sports et de l'Activité Physique. The Honourable Karina Gould, Leader of the Government in the House of Commons. L'Honourable <laughs> Karina Gould. <laughs> Leader du Gouvernement à la Chambre des Communes. I, Karina Gould, do solemnly and sincerely promise and declare that I will truly and faithfully, and to the best of my skill and knowledge, execute the powers and trusts reposed in me as leader of the government in the House of Commons. Moi, Karina Gould, je promets et déclare solemnement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de leader du gouvernement à la Chambre des communes. Honorable Ahmed D. Hussein, Minister of International Development. L'Honorable Ahmed D. Hussein, Ministre du Développement International. I, Ahmed Hussein, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truly and faithfully 
and to the best of my skill and knowledge, execute the powers and trusts reposed in me as Minister of International Development. Moi, Ahmed Hussein, je promets et jure solennellement et sincèrement que mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre du Développement international. L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense Nationale. The Honorable Ginette Petitpas Taylor, Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of National Defense. Jeanette Petitpas Taylor, je promets et je jure solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en, quali en qualité de ministre des anciens combattants et ministre associé de la Défense nationale. Ainsi Dieu me soit en aide. I, Jeanette Petitpas Taylor, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truthfully and faithfully, and to the best of my skills and knowledge, execute the powers and trust reposed in me as Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of National Defense. So help me God. The Honorable Seamus O'Regan, Minister of Labor and Seniors. L'Honorable Seamus O'Regan, Minister du Travail et des Aînés. I, Seamus O'Regan, do solemnly and sincerely promise and declare that I will truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge, execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Labor and Seniors. Moi, Seamus O'Regan, je promets et déclare solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je me quitterai des responsabilités comme on était confié et qualité de ministre de travail et des aînés.
l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports. The Honorable Pablo Rodriguez, Minister of Transport. Moi, Pablo Rodriguez, je promets jure solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre des Transports. Ainsi Dieu me soit en aide. I, Pablo Rodriguez, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truly and faithfully, and to the best of my skill and knowledge, execute the powers and trust reposed in me as Minister of Transport. So help me God. The Honorable William Sterling Blair, Minister of National Defense. L'Honorable William Sterling Blair, Ministre de la Défense Nationale. I, William Sterling Blair, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truly and faithfully, and to the best of my skill and knowledge, execute the powers and trust reposed in me as Minister of National Defense. So help me God. The Honorable Mary F. Y. Ng, Minister of Export Promotion, International Trade and Economic Development. L'Honorable. L'Honorable Mary F. Y. Ng, Ministre de la Promotion des Exportations, du Commerce International et du Développement Économique. I, Mary F. Y. Ng, do solemnly and sincerely promise and declare that I will truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Export Promotion and International Trade and Economic Development. Moi, Mary F. Y. Ng, je promets et déclare solemnement et sincèrement qu'à mieux de ma compétence et de ma con connaissance, je J'écouterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées et collectées des ministres de la promotion des exportations, du commerce international et du développement économique. Honorable Jonathan Wilkinson, 
Minister of Energy and Natural Resources. L'Honorable Jonathan Wilkinson, Ministre de l'Energie et des Ressources Naturelles. I, Jonathan Wilkinson, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Energy and Natural Resources. Moi, Jonathan Wilkinson, je promets et jure solemnement et sincèrement qu'à mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre de l'énergie et des ressources naturelles. The Honorable Indira Anita Anand, President of the Treasury Board. L'Honorable Indira Anita Anand, Présidente du Conseil du Trésor. I, Indira Anita Anand, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truly and faithfully, and to the best of my skill and knowledge, execute the powers and trust reposed in me as President of the Treasury Board. Moi, Indira Anita Anand, je promets et jure solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de présidente du Conseil du Trésor. Honorable Mark Miller, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship. I, Mark Miller, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge execute the powers and trust reposed in me as Minister of Immigration, Refugees and Citizenship. So help me God. Moi, Mark Miller, je promets et jure solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. Ainsi Dieu me soit en aide.
the Honorable Randy Paul Andrew Boissonneau, Minister of Employment, Workforce Development and Official Languages. L'Honorable Randy Paul Andrew Boissonneau, Ministre de l'Emploi, du Développement de la Main d'Oeuvre et des Langues Officielles. I, Randy Paul Andrew Boissonneau, do solemnly and sincerely promise and declare that I will truly and faithfully, and to the best of my skill and knowledge, execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Employment, Workforce Development, and Official Languages. Moi, Randy Paul Andrew Boissonneau, je promets et déclare solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et que je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre de l'Emploi, du Développement de la main dœuvre et des langues officielles. The Honorable Sean Simon Andrew Fraser, Minister of Housing, Infrastructure and Communities. L'Honorable Sean Simon Andrew Fraser, Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. I, Sean Simon Andrew Fraser, do solemnly and sincerely promise and declare that I will truly and faithfully, and to the best of my skill and knowledge, execute the powers and trusts proposed in me as Minister of Housing, Infrastructure and Communities. Moi, Sean Simon Andrew Fraser, je promets et déclare solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre des Logements, de l'Infrastructure et de la Collectivité. Merci. The Honorable Mark Holland, Minister of Health. L'Honorable Mark Holland, Ministre de la Santé. I, Mark Holland, do solemnly and sincerely promise and declare that I will truly and faithfully, and to the best of my skill and knowledge, execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Health. Moi, Mark Holland, je promets et déclare solennellement et sincèrement uh, qu'au mieux de ma compétence et ma connaissance, j'exciterai loyalement et fidèlement le pouvoir et je me quitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de Ministre de la Santé.
the Honorable Gudrid Ida Hutchings, Minister of Rural Economic Development and Minister Responsible for the Atlantic Canada Opportunities Agency. L'Honorable Gudrid Ida Hutchings, Ministre du Développement Économique Rural et Ministre Responsable de l'Agence de Promotion Économique du Canada Atlantique. I, Gudrid Ida Hutchings, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge execute the powers and trust reposed in me as Minister of Rural Economic Development and Minister Responsible for the Atlantic Canada Opportunities Agencies. So help me God. The Honorable Kamal Kara, Minister of Diversity, Inclusion and Persons with Disabilities. L'Honorable Kamal Kara, Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en Situation de Handicap. I, Kamal Kara do solemnly and sincerely promise and declare that I will truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge execute the powers and trust reposed in me as Minister of Diversity, Inclusion and Persons with Disabilities. Honorable Pascal Saint-Onge, Ministre du Patrimoine Canadien. The Honorable Pascal, Pascal Saint-Onge, Minister of Canadian Heritage. Moi, Pascal Saint-Onge, je promets et déclare solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, J'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre du patrimoine canadien. I, Pascal Saint-Onge, do solemnly and sincerely promise and declare that I will truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Canadian Heritage. And now the minister's designate will please come forward to take the oath of allegiance, the privy councillor's oath, and the oath of office. Les ministres designés sont priés de s'avancer pour prêter le serment d'allégeance, le serment des conseillers privés, et le serment d'office. Mr. Gary 
Anna de Sangaree, Minister of Crown Indigenous Relations. Monsieur Gary Anna de Sangaree. Ministre des Relations Courantes à Docton. I, Gary Ann and the Sangaree, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, King of Canada, his heirs and successors. Moi, Gary Ann and the Sangaree, je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté le Roi Charles III, Roi de Canada, à ses héritiers et successeurs. I, Gary Ann and the Sangaree, do solemnly and sincerely swear that I shall be a true and faithful servant to His Ma Majesty King Charles III as a member of His Majesty's Privy Council for Canada. I will, in all things to be treated, debated and resolved in Privy Council, faithfully, honestly and truly declare my mind and my opinion. I shall keep secret all matters committed and revealed to me in this capacity, or that shall be secretly treated of in Council. Generally, in all things I shall do as a faithful and true servant ought to do for His Majesty. Moi, Gary and the Sangri, je jure solennement et sincèrement que j'agirai en fidèle et loyal serviteur de Sa Majesté le Roi Charles III et ma qualité de membre du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada. J'exprime fidèlement, honnêtement et en toute vérité mon sentiment et mon opinion sur toute chose traitée, débattue et résolue en Conseil. Je tiendrai secret tout ce qui me sera confié ou révèle en cette qualité, ou tout ce dont il sera traité secrètement en Conseil. Je gérerai en toute circonstance comme il convient à un fidèle et loyal serviteur de Sa Majesté. I, Gary Ann and the Sangaree, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truthfully and faithfully, and to the best of my skill and knowledge, execute the powers and trust reposed in me as Minister of Crown Indigenous Relations. Moi, Gary Ann and the Sangaree, je promets et jure solennement et sincèrement que mieux de ma compétence et de, et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement de, et fidèlement le pouvoir et je m'écouterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre de la Relation Corinne Octaton. Mr. Terry Beach, Minister of Citizens Services. Monsieur Terry Beach, Ministre des Services aux Citoyens. I, Terry Beach, do declare that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, King of Canada, his heirs and successors. 
I, Terry Beach, do solemnly and sincerely declare that I shall be a true and faithful servant to His Majesty King Charles III as a member of His Majesty's Privy Council for Canada. I will in all things to be treated, debated, and resolved in Privy Council faithfully, honestly, and truly declare my mind and my opinion. I shall keep secret all matters committed and revealed to me in this capacity, or that shall be secretly treated of in Council. Generally, in all things, I shall do as a faithful and true servant ought to do for His Majesty. I, Terry Beach, do solemnly and sincerely promise and declare that I will truly and faithfully, and to the best of my skill and knowledge, execute the powers and trusts reposed to me as Minister of Citizens Services. Madame Soraya Martinez Ferrada, Ministre du Tourisme et Ministre responsable de l'Agence de Développement Économique du Canada pour les Régions du Québec. Ms. Soraya Martinez Ferrada, Minister of Tourism and Minister responsible for the Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec. Wow. Moi, Soraya Martinez Ferrada, je déclare fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté le Roi Charles III, Roi du Canada, à ses héritiers et successeurs. I, Soraya Martinez Ferrada, do declare that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, King of Canada, his heir and successors. Moi, Soraya Martinez Ferrada, je déclare solennellement et sincèrement que j'agirai en fidèle et loyal serviteur de Sa Majesté le Roi Charles III en ma qualité de membre du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada. J'exprimerai fidèlement, honnêtement et en toute vérité mon sentiment et mon opinion sur toute chose traitée, débattue et résolue en Conseil. Je tiendrai secret tout ce qui m'est sera confié ou révélé en cette qualité ou tout ce dont il sera traité secrètement en Conseil. J'arrigerai en toutes circonstances comme il convient à un fidèle et loyal serviteur de Sa Majesté. I, Soraya Martinez Ferrara, do solemnly and sincerely declare that I shall be true and faithful servant to His Majesty King Charles III as a member of His Majesty's Private Council for Canada. I will, I will in all things to be treated, debated, and resolved in private council faithfully, honestly, and truly declare my mind and my opinion. I shall keep secret all matters committed and revealed to me in this capacity, or that shall be strictly treated of in counsel. Generally, in all things, I shall do as a faithful and true servant order to do for His Majesty. Moi, Soraya Martinez Ferrada, je promets et déclare solennellement et sincèrement Qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. I, Soraya Martinez Ferrara, do solemnly and sincerely promise and declare that I will be truly and faithfully, and to the best of my skills and knowledge, execute the power and trust reposed in me as a minister of tourism and Minister responsible for the Economic Development Agency of Canada for the regions of Quebec. Bravo. Thank you.
Ms. Yara Sachs, Minister of Mental Health and Addictions and Associate Minister of Health. Madame Yara Sachs, Ministre de la Santé Mentale et des Dépendances et Ministre Associé de la Santé. I, Yara Sachs, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, King of Canada, his heirs and successors. I, Yara Sachs, do solemnly and sincerely swear that I shall be a true and faithful servant to His Majesty King Charles III as a member of His Majesty's Privy Council for Canada. I will in all things to be treated debated and resolved in Privy Council, faithfully, honestly, and truly declare my mind and my opinion. I shall keep secret all matters committed and revealed to me in this capacity, or that shall be secretly treated of in Council. Generally, in all things, I shall do as a faithful servant, faithful and true servant, ought to do for His Majesty. I, Ya'ara Sachs, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Mental Health and Addictions and Associate Minister of Health. Ms. Jenna Suds, Minister of Families, Children and Social Development. Madame Jenna Suds, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement Social. I, Jenna Suds, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, King of Canada, his heirs and successors. So help me God. Moi, Jenna Suds, je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté le Roi Charles III, Roi de Canada, et ses héritiers et successeurs. Ainsi de me soit en aide. I, Jenna Suds, do solemnly and sincerely swear that I shall be a true and faithful servant to His Majesty King Charles III as a member of His Majesty's Privy Council for Canada. I will, in all things to be treated, debated, and resolved in Privy Council, faithfully, honestly, and truly declare my mind and my opinion. I shall keep secret all matters committed and revealed to me in this capacity or that shall be secretly treated of in council. Generally and in all things I shall do as a faithful and true servant ought to do for His Majesty. So help me God. Moi, Jenna Suds, je jure solennellement et sincèrement que j'arrive en fidèle et loyal serviteur de Sa Majesté, le Roi Charles III, et ma qualité de membre de conseil privé et Sa Majesté pour le Canada. Je exprimerai fidèlement, honnêtement et en toute vérité mon sentiment et mon opinion sur toutes choses traitées, début, débutu et relusu en conseil. Je tendrai secret tout ce qui me sera confié ou relevé en sa qualité. 
où tout ce dont il sera traité secrètement en conseil. J'arrangerai et en toutes circonstances comme il convient à une fidèle et loyale serviteur de sa majesté. Ainsi Dieu me soit en aide. I, Genocides, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Families, Children, and Social De Development. So help me God. Moi, Genocides, je promis et jure solennement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, je exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je me quitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité du ministre de la famille, des enfants et du développement social. Ainsi de moi soit en aide. Ms. Richie Valdez, Minister of Small Business. Madame Richie Valdez. <laughs> Minister de la Petite Entreprise. Buhai, I, Richie Valdez, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, King of Canada, his heirs and successors, so help me God. <laughs> Moi, Richie Valdez, je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté le Roi Charles III, Roi du Canada, à ses héritiers et successiers, et ses dieux, mes soins en aide. I, Richie Valdez, do solemnly and sincerely swear that I shall be a true and faithful servant to His Majesty King Charles III as a member of His Majesty Privy Council for Canada. I will, in all things, be treated, debated, and resolved in Privy Council faithfully, honestly, and truly declare my mind and my opinion. <laughs> I shall keep secret all matters committed and revealed to me in this capacity or that shall be secretly treated in council. Generally, in all things, I shall do as a faithful and true servant ought to do for His Majesty. So help me God. <laughs> Moi, Richie Valdez, je jure solennement et sincèrement qui j'agirai un fidèle et loyal serviteur de Sa Majesté le Roi Charles III, et ma qualité de membre du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada. Je m'expirerai fidèlement, honnêtement et en toute vérité, mon sentiment et mon opinion sur toutes choses traitées débattu et résolu en sincère. Je tiendrai secret tout ce qui me sera confié ou révélé en cette qualité, ou tout ce dont il sera traité secrètement et conseil. J'irai en toutes circonstances comme il convient à une fidèle et loyale serviteur de sa majesté, et c'est Dieu mes soins et aide. 
I, Richie Valdez, Del I, Richie Valdez <laughs> do solemnly and sincerely promise and swear that I will truly and faithfully and to do the best of my skill and knowledge execute the powers and trust reposed in me as minister small business. So help me God. <laughs> Moi, Richie Valdez, je promets et jure solennement et sincèrement que mieux de ma compétence et de mes connaissances, j'excurité loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'écarité des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre de la petite entreprise. <rires> Ainsi, Dieu me soit aimé. Mr. Arif Virani, Minister of Justice and Attorney General of Canada. Monsieur Arif Virani. <laughs> Ministre de la Justice et Procureur General du Canada. I, Arif Varani, do swear I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, King of Canada, his heirs and successors. Moi, Arif Virani, je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté le Roi Charles III, Roi du Canada et ses héritiers et successeurs. I, Arif Varani, do solemnly and sincerely swear that I shall be a true and faithful servant to His Majesty King Charles III, as a member of His Majesty's Privy Council for Canada. I will in all things to be treated, debated, and resolved in Privy Council, faithfully, honestly, and truly declare my mind and my opinion. I shall keep secret all matters committed and revealed to me in this capacity, or that shall be secret, secretly treated of in Council. Generally, in all things I shall do as a faithful and true servant ought to do for His Majesty. Moi, Arif Virani, je jure solennellement et sincèrement que j'agirai en fidèle et loyal serviteur de Sa Majesté le Roi Charles III en ma qualité de membre du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada. J'exprimerai fidèlement, honnêtement et en toute vérité mon sentiment et mon opinion sur toutes choses traitées, débattues et résolues en conseil. Je tiendrai secrète tout ce qui me sera confié ou révélé en cette qualité, ou tout ce dont il sera traité secrètement en conseil. J'agirai en toutes circonstances comme il convient à un fidèle et loyal serviteur de Sa Majesté. I, Arif Arani, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truly and faithfully and to the best of my skill and knowledge execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Justice and Attorney General of Canada. Moi, Arif Virani, je promets et jure solennellement et sincèrement que, au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confié en qualité de ministre de la Justice et procureur général du Canada.
The Governor General, the Prime Minister, and the Clerk of the Privy Council will now sign the oath books to formally witness the swearing in of the ministers. La Gouverneur Générale, le Premier Ministre et le Greffier du Conseil Privé apposeront maintenant leur signature sur les registres de serment pour attester officiellement la sermentation des ministres. Ladies and gentlemen, will you please rise and join Mary Nowegabo, a member of Whitefish River First Nation, in the singing of the national anthem. Mary will be singing in English, French, and Anishinaabeboemun. Please remain at your places for the departure of the Governor General, the Prime Minister, and the Ministers. Dans quelques instants, nous conclurons cette cérémonie avec l'interprétation de l'hymne national by Mary Nowegabo. Uh, de la nation Whitefish River, qui chanterait en anglais, en français et en Anishinaabemowin. Veuillez ensuite demeurer à vos places pour les départs de la gouverneure générale, du premier ministre et des ministres. Merci de votre participation à cette cérémonie. Thank you for being with us today. Oh, Canada. Our home and native land, true patriot love, in all of us command. Car ton bras s'est porté les pays, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Au Canada, que tu connais, non Mi guetche went on da. No ni buida, mi guetche went on. 